மின் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைவோம் எமது மின் நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் இந்நாள் மாகாண சபை உறுப்பினர் கணபதி கனகராஜையும் அதேபோல் முன்னாள் ஜேபி கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராமலிங்கம் சந்திரசேகரன் அவர்களையும் சந்திக்கின்றோம் உண்மையில் அண்மையில் ஒரு புத்தக வெளியீட்டிலே ராமலிங்கம் சந்திரசேகரனை சந்தித்திருந்தேன் அந்த வெளியீட்டில் அவர் சொன்னால் ரங்கா எங்களுடன் இன்னும் கோவமாகும் அப்போது நாங்கள் ஏன் இரண்டு வருடங்களாக எங்களை விண்ணில் அழைக்கவில்லை என்கிற பொழுது தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது உண்மையில் ராமலிங்கம் சந்திரசேகரன் அவர்கள் உண்மையில் நாட்டின் வடக்கில் கூட பறை கட்டான நிலைமைகளிலும் அவருடைய கட்சி செல்வாக்கு செலுத்தாவிட்டாலும் பல காரசாரமான கருத்துக்களை முன்வைத்திருந்தார் அதாவது கடத்தல்கள் அங்கு நடக்க நடக்காமல் இருக்கின்ற அபிவிருத்தி திட்டங்கள் போன்றவற்றிலும் ராமலிங்கம் சந்திரசேகரன் அவர்களின் பிரச்சாரம் வடக்கில் முக்கியமாக தேவைப்பட்டது மக்களுக்கு என்ற அன்று மக்கள் வாய்திறக்க முடியாத அந்த காலகட்டத்திலும் அவர்களுடைய பிரச்சாரம் தேவைப்பட்டது அந்த வகையில் மீண்டும் நாங்கள் ராமலிங்கம் சந்திரசேனை வளைத்திருக்கிறோம் முதலாவதாக நாங்கள் கணபதி கனராஜிடம் செல்லாமல் இருக்கின்றோம் தற்பொழுது அபிவிருத்தியை என்னத்தை சாதித்திருக்கிறது வேலை வாய்ப்பில் என்னத்தை சாதித்திருக்கிறது என்பதனை கூற முடியுமா ரங்கா அவர்களே நன்றி நீங்கள் கேட்ட கேள்வி இந்த காலத்துக்கேற்ற மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி இந்த அரசாங்கம் தனது இறுதி காலகட்டத்திலே இருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே அவர்களுடைய வேலைகளை மதிப்பீடு செய்வதற்கான தர சரியான தருணம் இதுவோ என்று நினைக்கின்றேன் ஆனால் அவர்கள் இதற்கு பிறகுதான் மலையகத்திலே அபிவிருத்தி செய்ய போகிறேன் என்று சூளுரை செய்கிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இந்த நாட்டிலே ஒரு அரசாங்கம் மாறுவதற்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் எங்களுடைய மலையக மக்கள் மலையக மக்கள் பெரும்பான்மையான தமிழ் மக்கள் சொல்லலாம் தமிழ் மக்கள் அதிலே மலையகத்தின் பங்கு மிக முக்கியமாக இருந்தது அந்த மலையக மக்கள் அளித்த வாக்கு பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளின் மத்தியிலே நடைபெற்றது இவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகள் மலையகத்திலே ஐம்பதாயிரம் சாராய போத்தல்களை நாங்கள் வழங்க மாட்டோம் ஐம்பதாயிரம் வீடுகளை வழங்க போகின்றோம் என்று சொன்னார்கள் தோட்ட தொழிலாளர்களின் வருமானம் அதிகரிப்பதற்காக தங்களால் ஆன அனைத்து வேலைகளையும் செய்ய போவதாக சொன்னார்கள் தேர்தல் மேடைகளிலே தொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வழங்கப் போவதாக சொன்னார்கள் தோட்ட தொழில்துறையை மாற்றி அமைக்கப் போவதாக சொன்னார்கள் தோட்ட பகுதியிலே வேலையேற்றிருக்கின்ற இளைஞர் யுவதிகளுக்கு அரசாங்க துறையிலே வேலை வாய்ப்பு வழங்குவதாக சொன்னார்கள் சமூர்தி நிவாரணங்களை அதிகரித்து கொடுத்து மலையக மக்களையும் தேசிய நீரோட்டத்திலே இணைக்கப் போவதாக சொன்னார்கள் இப்படியெல்லாம் சொன்னவர்கள் இன்று பார்க்கின்ற போது எந்த ஒரு வேலையுமே உருப்படியாக செய்ததாக தெரியவில்லை ஒன்று அந்த வீடமைப்பு என்ற மாயையில் மலையக மக்களை சிக்க வைத்து அந்த வீடமைப்பையும் சரியாக செய்யாமல் ஏனைய தொழில்துறையாக இருந்தால் என்ன ஏனைய அபிவிருத்திகளாக இருந்தால் என்ன பாடசாலை அபிவிருத்திகளாக இருந்தால் என்ன எல்லா வேலைகளையும் முடக்கி வைப்பதற்கு வீடு என்ற ஒரு மாயை காட்டப்படுகிறது அந்த வீடுகளும் கூட அண்மை காலத்திலே பெய்த மலை காற்றினால் அல்லுண்டு போனதை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் கட்டப்பட்ட வீடுகள் அல்லுண்டு போயிருப்பதை காண்பீர்கள் அப்போ இவ்வாறான வேலைகள் மாத்திரமே நிலையற்றது அந்த மலைய மக்களை ஏமாற்றுவதான வேலைகள் நடைபெற்றிருக்கிறதே தவிர உருப்படியாக மலையகத்திலே எந்த ஒரு வேலையும் செய்யவில்லை ரங்கா இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தோடு இருந்தபோது ஒரு பெருந்தொகையான இளைஞர் யுவதிகளுக்கு ஆசிரியர் தொழில் வாங்கி கொடுக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு இன்று பல்லாயிரக்கணக்கான படித்த இளைஞர் யுவதிகள் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் வீடு கட்ட வேண்டிய அவசியமில்லை ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு வேலை வழங்கினாலே அவர்களே அவருடைய சொந்த சம்பளத்திலிருந்து வீடு கட்டி கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இவ்வாறு மலையகத்திலே எவ்விதமான அபிவிருத்தியும் செய்யாமல் வீரம் பேசி கொண்டு வாய் சவால் விட்டு கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது இப்போது இருக்கின்ற அமைச்சர்கள் போகின்ற மேடைகளை எல்லாம் தாங்கள் சாதித்து விட்டதாக சொல்கிறார்கள் இந்த அரசாங்கம் சாதித்து விட்டதாக சொல்கிறார்கள் தாங்கள் ஏதோ பெரிதாக சாதித்து விட்டதெல்லாம் சொல்கிறார்கள் ஆனால் அவருடைய சாதனை என்றவென்று பட்டியல் போட்டிருக்கின்றால் அந்த விடயங்கள் அத்தனையுமே மலையக மக்களுக்கு விரோதமான மலையக மக்களுக்கு எதிரான வேலைகளாக இருக்குமே தவிர அவருடைய அரசியல் தொழிற்சங்க நோக்கத்தை அடைவதற்காக இந்த வகையில் கூறுவீங்கள் மலையக மக்களுக்கு எதிரான வேலை திட்டங்களை மலையத்தில் பிரித்துப்படுத்துகின்ற அரசியல் தலைமைகள் செய்கின்றன எந்த வகையில் கூறுவீர்கள் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டு ரங்க நான் சொல்றேன் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டு அல்ல எதிரான வேலைகள் போது இப்பொழுது தோட்டங்களில் இருக்கின்ற காணிகள் பலவந்தமாக வெளியாருக்கு கொடுக்கப்படுகின்றன இந்த மாத்தலை கண்டி பிரதேசங்களை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றால் அங்கு இருக்கின்ற காணிகள் பறிபோய் கொண்டிருக்கின்றன இது மலையக மக்களுக்கு ஆதரவான வேலையா 
இன்று ஆனால் கண்டியில் இருக்கிற வேலுகுமார் அவர்கள் சூழறைத்து கொண்டிருக்கின்றார் நாங்கள் ஒரு பிரதித்துவத்தை எடுத்திருக்கின்றோம் இந்த பிரதித்துவத்துக்கூடாக நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் இந்த மக்களை காப்பாற்றுவோம் எவ்வளவு பிரதி இதைவரை மனோகணேசன் அவர்கள் கூறுகிறார் வேலுகுமார் அவர்கள் கூறுகிறார் மாறி மாறி கூட நீங்கள் சொல்லி கண்டியில் நிலம் பறிபோகிறது என்றீர்கள் அவர்கள் ஒரு பிரதித்துவத்தை நீண்ட ஒரு இடைவெளிக்கு பின் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசால் முடியாததை இன்று வேலுகுமார் அவர்கள் சாதித்திருப்பதாகத்தான் மனோகணேசன் கட்சி கூறி வருகிறார் ஆதாரத்துடன் கூறுகிறேன் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு டீட் கொடுப்பதாக சொன்னார்கள் ஒரே மேடையிலே தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கும் கிராமத்தவர்களுக்கும் டீட் கொடுப்பதாக சொல்லி காணி உரிமைகள் வழங்கப்படுகின்றன அந்த காணி உரிமை உண்மையானதா பொய்யானதா நான் பிற பிறகு கூறுகிறேன் ஆனால் கிராமத்தில் இருப்பவர்களுக்கு கால் ஏக்கர் அரை ஏக்கர் ஒரு ஏக்கர் காணி அதே மேடையிலே வழங்கப்பட்ட தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஏழு பேச்சு காணி இது தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு சாதகமான வேலை என்று நினைக்கிறீர்களா இன்று இந்த அரசாங்கம் தொழில் துறைகள் வழங்கி இருக்கிறது அன்று ஒரு அமைச்சர் நுவரேலியாவிலே ஒரு கூட்டத்திலே சொல்லுகிறார் சமுர்தி கூட்டத்திலே சொல்லுகிறார் நாங்கள் வருகின்ற போது எங்கள் கட்சிக்காரர்களுக்கு தான் வேலை கொடுப்போம் என்று சொல்லுகிறார் எந்த அமைச்சர் ஹரிசன் அவர்கள் சொல்லுகிறார் ஹரிசன் அவர்கள் தாங்கள் வழங்குகின்ற அரசியல் ரீதியான நியமனங்கள் சரி என்று நிரூபித்து காட்டும் வகையிலே பேசுகின்றார் பப்ளிக்காக பேசுகிறார் முன்னாள் அரசாங்கம் அவர்கள் கட்சிக்காரர்கள் கொடுத்தார்கள் நாங்கள் எங்கள் கட்சிக்காரர்கள் கொடுப்போம் நீங்கள் உங்கள் கட்சிக்காரர்கள் அதில் எத்தனை வீதம் மலையக தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று தான் கேட்கின்றேன் இந்த நாட்டுக்கு உழைத்து கொடுக்கின்ற இந்த நாட்டின் பிரஜைகளாக இருக்கின்ற ஒரு சமூகத்துக்கு எத்தனை வீத தொழில் வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன எதுவுமே இல்லை பேருக்காக ஒன்று இரண்டு நியமனங்களை வழங்கிவிட்டு நூற்று கணக்கான நியமனங்களை பெரும்பான்மை மக்களுக்கு வழங்கி கொண்டு நிலைமை காணப்படுகிறது இது மலையக மக்களுக்கு ஆதரவான வேலையா இன்று அரசாங்கத்திலே அமைச்சர் நான் ஒரு சென் சென்ற மின்னலில் உங்களை சொன்னேன் இந்த நாட்டிலே வழங்கப்படுகின்ற வேலை வாய்ப்புகள் இந்த நாட்டு மக்களின் வீதாசாரத்தின் அடிப்படையிலே வழங்க வேண்டும் பிரேமதாஸ் அவர்கள் ஒரு சேக்குலர் அனுப்பியிருந்தார் ஒரு சுற்று நிறுவனம் வைத்திருந்தார் இலங்கையிலே அரசாங்க நியமனங்கள் வழங்குகின்ற போது இன்று வழங்கப்படுகின்ற வேலைகளிலே நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதமான வேலை வாய்ப்புகள் சிங்கள பெரும்பான்மை மக்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது அப்படி என்றால் எங்கள் இளைஞர்கள் இன்று படித்துவிட்டு கொழும்பிலே இருக்க கடைகளிலே போய் சில்லறை வேலைகளை செய்வதற்கு தான் நாங்கள் வைத்திருக்கிறோமா இது மலையக மக்களுக்கு ஆதரவான வேலை என்று சொல்கிறீர்களா என்று டீட் கொடுக்கிறார்கள் டீட் நாங்கள் இன்று திகாம்பரம் அவர்கள் சொல்லுகின்ற எல்லா மேடைகளும் சொல்லுகின்ற ஒரு வேலை நாங்கள் காணியுடன் வீடு கொடுக்கின்றோம் காணி உறுதியுடன் வீடு கொடுக்கின்றோம் என்று அந்த காணி உறுதி எந்த அளவுக்கு சட்ட அங்கீகாரத்தை பெற்றிருக்கிறது அந்த டீட்லே பார்த்தீங்கன்னா எதிர்காலத்திலே இது சம்பந்தமான மேலதிகமான டீட் வழங்கப்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு டீட் வழங்குவதாக இருந்தால் காணிக்கு டீட் வழங்குவதாக இருந்தால் முதலாவது அரசாங்கம் அந்த காணியை சுவீகரிக்க வேண்டும் அந்த காணிக்கு ஒரு சேவிய பிளான் இருக்க வேண்டும் அந்த காணிகள் பிளாக் அவுட் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் பகுதி பகுதியாக இந்த பிளாக் அவுட் பண்ண இத்தனாவது பகுதி உனக்கு என்று சொல்ல வேண்டும் அதற்கான ஆதாரங்கள் பிரதேச செயலகங்களிலே மாவட்ட கச்சேரிகளில் இருக்க வேண்டும் வருகிறார்கள் ஏதோ வீடு கொடுக்கிறேன் தற்போது கொடுக்கிற வீடுகளிலே உறுதிகள் இல்லை என்று கூறுகிறீர்களா அது அது வந்து ஒரு பக்கம் சொல்றீர்கள் உறுதி அல்ல ஒரு பக்கம் சொல்றீர்கள் அவர்கள் கட்டி கொடுக்கின்ற வீடுகள் உறுதி இல்லை என்று உறுதியான வீடை கட்டவில்லை காத்தடிக்கூடம் விழுகவில்லை அதாவது நீங்க சொல்ற கதையை பார்த்தால் ஒரு பக்கம் காத்தடிக்கூடம் விழுகின்ற உறுதியற்ற வீடுகளை கட்டுவதாக கூறுகின்றனர் இப்பொழுது சொல்றீங்க உறுதியே இல்லை காணிக்கான உறுதியே இல்லை டீட் இல்லை என்று டீட்டுக்கு தமிழ் உறுதி ஏன்னா அதாவது ஒரு கட்டப்படுற வீடுகளும் உறுதியாக இல்லை கொடுக்கின்ற காணிக்கும் உறுதி இல்லை என்று கூறுகின்றீர்களே அப்பொழுது எப்படி எப்படி அதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார் இதைத்தான் சொல்லுகின்றேன் இந்த அரசாங்கம் எங்கள் மக்களுக்கு எதிரான வேலைகளைத்தான் செய்கின்றது என்று டி தோட்டங்களுக்கு பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளுக்கு இந்த காணிகள் குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன அது உங்களுக்கு தெரியும் அரசாங்கத்து காணிகள் குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்ட காணியை மீண்டும் அரசாங்கம் எடுப்பதாக இருந்தால் சரியான காரணத்தை சொல்லி அந்த காணியை முதலாவது சுவீகரிக்க வேண்டும் இன்று வீடுகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற காணிகளிலே எத்தனை ஏக்கர் காணிகள் சுவீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன நில அளவை செய்யப்பட்டிருக்கிறதா நில அளவை செய்யப்பட்ட அந்த காணிகளில் ஏழு பயிற்சி வீதம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறதா பிரிக்கப்பட்ட காணிகளுக்கு பிரதேச செயலகங்கள் அல்லது எல்ஆர்சி என சொல்லப்படுகின்ற நிறுவனத்தின் மூலமாக அது தொழிலாளர்களுக்கு உறுத்தாக்கப்பட்டிருக்கின்றதா இதெல்லாம் நடக்கவில்லை ரங்கா அவர்களே இது ஒரு தேர்தல் வேலை திட்டம் 
ஒரு இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசுக்கு எதிரான ஒரு வேலை திட்டம் என்று நினைத்துக் கொண்டு மக்களுக்கு எதிரான வேலை திட்டத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாளை இந்த அரசாங்கம் மாறுகின்ற போதோ அல்லது ஏனைய அரசாங்கம் வருகின்ற போதோ யாராவது ஒருவர் இது இல்லை என்று சொல்லுகின்ற போது அது இருக்கின்றது என்று நிரூபிக்கப்பதற்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது என்ன இல்லை என்று சொல்லுகின்ற போது இந்த காணி இந்த தொழிலாளர்களுக்கு சொந்தமானது இல்லை என்று சொன்னால் யாராவது சொன்னால் எதிர்காலத்திலே இல்லை இது எனக்கு சொந்தமானது என்று அவர்கள் சொல்லுவதற்கு உறுதியான உறுதி அல்ல அது ராமலிங்கன் சந்திரசேகர் அவர்களே இவற்றை எல்லாம் நீங்கள் இந்த வகையில் பார்க்குறீர்கள் உண்மையிலே ரங்கா மிகவும் நன்றி நீண்ட இட வேலைக்கு பிறகு உங்களை சந்திப்பேற்று எனக்கு மகிழ்ச்சி விசேடமாக இப்பொழுது கனகராஜ் அவர்கள் முன்வைக்கின்ற தர்க்கம் ஒன்று இருக்கின்றது அந்த தர்க்கத்தில் ஒரு ஒரு பக்க நியாயம் இருக்கின்றது மற்றபடி கனகராஜ் அவர்கள் செய்கின்ற அரசியல் சம்பந்தமாக எங்களுக்கு விமர்சனம் இருக்கின்றது இந்த அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு நமது தோட்டங்கள் அனைத்தும் பல்தேசிய கம்பெனிகளுக்கு தாரை பார்க்கப்பட்டது தாரை பார்க்கப்பட்டதன் பிறகு அதாவது அவர்களுக்கு தொண்ணூற்றி ஐம்பது ஒம்பது வருட குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்டது அப்போ குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்டது பாருங்க இப்போ சாதாரண உங்களுக்கு தெரியும் ரங்க அவர்களை நீங்கள் கூட ஒரு துண்டு காணியை குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்டதன் பிறகு அந்த குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்ட காலத்தில் நீங்கள் போயிட்டு அதில் தலை போட இயலாது அப்படி தலை போட்டால் அதுக்கு அதுக்கு வேறு ஏதாவது நடவடிக்கை அதாவது ரெண்டு பேர் கிடையாது மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்று வரணும் இரு சாராக இருக்கும் இடையில் பரஸ்பரம் புரிந்துணர்வு ஒன்று வர வேண்டும் அப்போ அவ்வாறான புரிந்துணர்வு நடைபெற்றதா இல்லையா என்பது மக்களுக்கு தெரியாது இன்னும் எங்களுக்கும் தெரியாது நாட்டுக்கும் தெரியாது ஒன்று அப்போ அதனால் இப்போ இன்றைக்கு கட்டப்படுகின்ற வீடுகளுக்கு வழங்கப்படுகின்ற உறுதியில் அடியில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றதாக கூறப்படுகின்றது எதிர்காலத்தில் இதற்கு உண்மையான டீட் வழங்கப்படும் என்று அப்படியான இது உண்மையான உறுதியா என்கின்ற கேள்வி ஒன்று இருக்கின்றது இல்லாமல் இல்லை நீங்க சொல்றபடி இருந்தா அது உறுதி இல்ல உறுதி இல்ல ஒரு நாளும் இதற்கு உறுதி என்றா என்ன உறுதி என்ன உறுதி உறுதி என்ன கருத்து என்ன உதிரிகள் செய்கிற உறுதியற்ற அரசியல் அதாவது இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் இப்ப நாங்கள் எல்லாருமே விரும்புகின்ற ஒரு விடயம் இருக்கு ரங்காவுக்கு நன்றாக தெரியும் அதாவது தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு எங்களுக்கு காணி வேணும் வீடு வேணுங்கிறது எந்த விதமான மாற்று கருத்து கிடம் இல்லை கிடைக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த காணி வேலைகளையும் அந்த வீட்டு வேலையும் வைத்து கொண்டு இப்போ ஏனைய பிரச்சனைகள் அனைத்தும் மூடி மறைக்கப்படுமாக இருந்தா இன்றைக்கி அதை விட எங்களுக்கு இப்போ இன்றைக்கி காணி பிரச்சனை இருக்குது காணி பிரச்சனைக்கு மாத்திரம் மற்ற எல்லா பிரச்சனையும் மூடி மறைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ அதை விட இன்றைக்கு இப்போ காணி பிரச்சனை வேண்டும் வீடும் வேண்டும் அதே நேரத்தில் எங்களுக்கு சம்பளம் வேண்டும் வருமானம் இல்லாமல் வாழ முடியுமோ வயிற்று பசியை போய்கொள்றதுக்கு சரியான ஒரு வேலை திட்டம் இல்லாமல் இருக்க முடியுமோ அப்போ அவ்வாறான வேலை திட்டம் என்று உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ இன்றைக்கு கூட்டு உடன்படிக்கை கைச்சா தரப்படுகின்ற காலம் வந்துருக்கு அக்டோபர் மாதம் பதினைஞ்சாம் தேதி காலாவதி ஆகின்ற காலம் வந்துட்டு ரங்காவுக்கு நன்றாக தெரியும் கடந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நாங்கள் எங்களுடைய தர்க்கம் உண்டு வைத்தோம் என்னன்னு கேட்டால் அதாவது அன்றைய காலகட்டத்தில் எனக்கு ஞாபகம் இருபத்தி அதாவது அன்றைய காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது வாழ்க்கை சுட்டென்ன மூன்று விதமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது ஒன்று தோட்ட தோட்டம் கிராமம் நகரம் என்று அப்போ இந்த தோட்டம் கிராமம் நகரம் என்று பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற போது தோட்ட தொழிலாளர்களுக்குரிய வாழ்க்கை செலவாக அன்றைக்கு நாங்கள் பேர் கொண்ட ஒரு குடும்பத்திற்கு வாழ வேண்டும் என்றால் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி சொச்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் அப்ப இந்த முப்பத்தி ஓராயிரத்தை அன்றைக்கு நாங்க பிரிச்சு பார்க்கின்ற பொழுது இருபத்தி ஏழாயிரம் மூவாயிரமே கொடுக்குறாங்க இல்ல பல 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 பேசிட்ட நான் பார்த்திருக்கேன் அதாவது இந்த கம்பெனிகள் சம்பள 
தீபாவளி முட்பணம் தைப்பொங்கல் முட்பணம் அந்த முட்பணம் இந்த முட்பணம் கொடுத்து வெட்டி போட்டு அவனுக்கு என்னத்தை வெட்டி இருக்கான்னு தெரியாது சந்தா பணம் எல்லாம் கழிச்சு அந்த பேசிட்ட பாத்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி தான் இருக்கு இருக்கும் இலங்கையில புள்ளி விபர திணைக்களம் ஒரு நிறுவனம் இருக்கு தானே அப்ப அந்த புள்ளி விபர திணைக்களத்துல இன்றைக்கு முன்வைக்கின்ற அதாவது இப்ப அரசாங்க ஊழியர்கள் நாங்க பேர் கொண்ட குடும்பத்துல வாழ்மா இருந்தா இன்றைக்கு கொழும்பு எடுத்துக்கொண்டா அறுபதாயிரம் ரூபாய் தேவைன்னு சொல்லுது அப்ப அது கிராமத்துக்கு வேறையாக இருக்கு மலையகத்தில் எடுத்துக்கொண்டா இன்னைக்கு முப்பத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் தேவை என்று நாங்கள் பேர் கொண்டு குடும்பத்துக்கு வாழ்மதிட்டு அவர்கள் சாப்பிடணும் சாப்பிடுறதோட மாத்திரம் இல்லை உடை உரையில் எல்லாமே சேர்த்து வாழுகின்ற பொழுது குறைந்தது அந்த குடும்ப வாழ்மா அந்த இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் தேவை என்கின்ற கருத்து அப்ப அந்த இருபத்தி ஏழாயிரத்தை நாங்க இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு பிரித்து பார்க்கின்ற பொழுது அன்றைக்கு ஆயிரத்தி நூத்தி சொச்ச ரூபாய் வந்தது அப்ப இன்றைக்கு முப்பத்தி ஓராயிரத்தை நாங்கள் பிரித்து பார்க்கணும் அதை விட அதிகம் அப்ப அப்படியாக இருந்தா இன்றைக்கு எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற சம்பளம் எழுநூத்தி முப்பது ரூபாய் போதாது அப்ப அதனால தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு நியாயமான சம்பளத்தை அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற இன்றைக்கு போராட்டத்தை அல்லது கருத்தியலை முன்னெடுக்க வேண்டிய காலம் ஆனா இன்றைக்கு கம்பெனிக்காரர்கள் வல்லமையாக இந்த கம்பெனிக்காரர்கள் செய்கின்ற வேலை ஒன்று இருக்கின்றது தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய சம்பள உயர்வு வருகின்ற பொழுது கூட்டு உடன்படிக்கை கை சாத்தெடுக்கப்படுகின்ற பொழுது எதையாவது ஒரு காரணத்தை வைத்து தோட்டங்கள் நட்டத்தில் இயங்குகின்றது முன்னை போன்ற உற்பத்தி இல்லை அந்த உற்பத்தி இல்லாததன் காரணமாக தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளத்தை அதிகரிக்க முடியாது என்ற கருத்து சந்திரசேகரன் இன்றைக்கு வச்ச கருத்து இவ்வளவு நாளும் வச்ச கருத்து என்ற சொச்சினால் உலக சந்தையிலே தேயிலையின் ஏற்றுமதியிலே விலை வீழ்ந்திருக்கிறது எனவே எங்களுக்கு உரிய விலை கிடைக்கவில்லை சர்வதேச சந்தையில் என்பதனால் எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க மாட்டேன் தான் போன முறை சொல்லுவோம் ஆனா இப்ப பார்த்தாங்க உலக சந்தையில விலை கூடியிருக்கு கூடியிருக்கு அப்ப அதை சொல்ல இயலா அதுக்காண்டி என்ன சொல்றாங்க எங்களுக்கு லாபம் இல்ல உற்பத்தி குறைவன்றாங்க அரசாங்கத்தின் நிலையம் இருக்கிறது கனவுகளாச்சு தெரியும் டிஆர்ஐ அதுல இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு சம்பள பிர சம்பள ஒப்பந்தத்தை கைச்சாத்துட்டு நவீன் திசா நாயக்காவும் இங்கே தற்பொழுது இருக்கிற ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவும் போராயணும் கைச்சாத்துட்டு மூன்றாம் நாள் டிஆர்ஐ ஸ்டேட்டுக்கு போய் சொல்ற நவீன் திசா நாயக்கா சம் கை சம்பள பிர சம்பள கூட்டு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்துட்டு போட்டு அங்க போய் நவீன் திசா நாயக்கா சொல்றார் உலகத்திலே முதல் முறையாக தேயிலையின் விலை அதிகரித்திருக்கிறது ஐயா மூன்று நாளைக்கு மொத்தம் தானே ஐயா கேசிய கட்சியும் எல்லாம் சேர்ந்து சைன் வச்சிங்க மூணு நாளைக்கு மொத்தம் தெரியல இல்லையா உலகத்தில் தேயிலையின் விலை ஏற்றிருக்கேன்னு கைச்சா திட்டோன்னு அது மட்டும் சொல்லினோம் உலக சந்தையிலே தேயிலையின் விலை குறைந்திருக்கிறது தேயிலையின் விலை குறைந்திருக்கிறார்கள் கைச்சா திட்டம் மூன்றாம் நாள் நீங்கள் வழியாக பார்க்கலாம் நாங்கள் ஜெய்பி தானே இந்த பழைய விஷயங்கள் எல்லாம் கிண்டி 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 பார்க்கறது உங்களோட வீடியோ மீடியா யூனிட்டை சொல்லி கிண்டி கிண்டி பாருங்க டிஆர் எஸ்டேட்ல போய் ஜனாதிபதி விருக்கத்துக்கு நான் நவீந்தி சானாக்க என்ன சொல்றார் கூட்டு ஒப்பந்தம் கைச்சா திட்டம் மூன்றாம் நான் என்ன சொல்றார் உலக சந்தையிலே தேயிலையின் விலை அதிகரித்திருக்கிறது இதனால் இலங்கைக்கு பாரிய லாபம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த தோட்ட தொழிலாளி பாவம் தானே அப்போ அவன் அதே மாதிரி இன்றைக்கு ஒரு விஷயத்தை கையாளினம் ஒவ்வொரு முறையும் ஒன்றை சொல்கிறான் ஒரு விஷயம் சந்திரசேகரன் எப்பயுமே அவ வியாபாரி வியாபாரி தான் அவ தொழிலாளி தான் அதுக்காண்டி தான் தொழிற்சங்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டன ஆனால் இன்று தொழிற்சங்கங்களும் வியாபாரமாக மாறி இருக்கின்றன வியாபாரி எப்பொழுதும் லாபம் விட்டு தான் அவனோட கொள்கை லாபத்தை அடைகிறது அவன் அவனை தான் தான் செய்கிறான் ஆனால் இன்றைக்கு பாருங்கள் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி உலக தேயில விலை கூண்டுட்டு சொன்னால் இன்றைக்கு சுவிட்சர்லாண்ட் கனடா எல்லா நாடுகளும் ஆட்டிகள் திட்டப்படுறது தேயிலின் விலை அதிகரித்திருக்கண்டு எங்களை ஆக்கள் ஒரு தரம் போய் சொல்ல இல்லை இந்த தேயிலின் விலை கூடி இருக்குது இந்த எங்களுக்கு சம்பளத்தை தாங்க இன்றைக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ ஒரு தர்க்கத்தை வைக்கணும் உற்பத்தி குறைஞ்சிருக்கு இவ்வளவு மானியம் கொடுக்கப்படுது யூரியா போடுறதுக்கு உரம் போடுறதுக்கு வெள்ளக்காரம் போட்ட உரத்தை விட இவ ஒழுங்காக உரம் போடணுமா கடைசி குறைஞ்சபட்சம் இந்த தேய தோட்டங்களை இவர்கள் கவாத்து பண்ணி ஒழுங்காக பராமரிக்கிறார்களா அடுத்தது இவர்களுக்கு யார் உரிமை கொடுத்தது விவசாயம் செய்வது எனக்கு தெரியும் இப்போ மலையத்தில் நுரையா அமைச்சர் அவர் நூறு ஏக்கர் கிழங்கு வைக்கிறார் ஏன் அவர் ஒரு பழம்பெரும் அரசியல்வாதி அவர் அமைச்சர் நூறு ஏக்கர் கிழங்கு போட்டால் ஒரு கிலோ கிழங்கில் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா லாபம் பெறும் அப்போ நூறு ஏக்கர் கிழங்குக்கு எவ்வளோ வரும் ஆனால் கொம்பெனிக்கு நிலைமை 
காணப்படுது இப்படி உண்மையில எனவே ஆனா இதை பற்றி கதைப்பதற்கு சந்திரசன் நான் உங்கள்ட்ட எதிர்பார்க்கிறேன் சொன்னா இந்த பேரம் தேயிலாவில் எகிறது குறையுதுன்னு சொல்லுது கம்பெனி இன்றைய சொன்னா உற்பத்தி குறையுதுன்னா உற்பத்தியை கூட்டுறதுக்கு என்ன செய்யணும் இன்றைக்கு உரம் இன்றைய பாருங்க விவசாயிகளுக்கு மானிய உரம் வழங்கப்படுகிறது அதே மாதிரி இந்த கம்பெனிகளுக்கு நியாயமான மானியங்கள் வழங்கப்படுகின்றன அதை பற்றி பேசுவது யாரும் இல்லை ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட நான் அதுக்கு பதில் மறுபடியும் எதிர்பார்க்குறேன் இவர்கள் உரிய முறையில் தேயில வெள்ளக்காரன் விட்டு சண்டை புதிய இன்றைக்கு இவ்வளோ காலம் இன்றைக்கு கிட்ட அறுபத்தி ரெண்டு வருஷம் இவர்கள் புதுசாக நட்ட தேயிலை தோட்டங்கள் எது எது ரீப்ளான்டேஷன் செய்தது எது ப்ரொடக்ஷன் கூடின தேயிலையே உட் கொண்டது இந்த தென்னைக்கு மலேசியன் தென்னை அஞ்சு வருஷத்தில் காய்க்கிறது இங்கே வாய்க்கு ரெண்டு வருஷம் கொண்டறினம் தேயிலையில் இவை கொண்டந்த வீ உற்பத்தி கூடின தேயிலை கொண்டு இங்கே நாட்டியிருக்கணும் ரெண்டாவது அரசாங்கத்துக்கு குத்தையை கொடுக்க நேரம் மானியம் ரீதியாக வழங்கப்பட்ட உரங்கள் வழங்கப்பட்டதா மூன்றாவது அடுத்த ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தோட்ட தொழிலாளர் அங்கே சுப்ரீண்டன் அவை என்று கனவெறிக்கணும் அவைண்ட சம்பளத்தை பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்களுக்கு ஜனாதிபதி சம்பளத்தின் பார்க்க கூட அவைண்ட விட்டு இருக்க குக்குண்ட சம்பளமே அதில் பார்க்க கூடவா இருக்கு இவற்றை பற்றி எல்லாம் இந்த சம்பள பிரச்சனை போது உரையாடப்படுவதில்லை அதனால ரங்க இப்போ நீங்கள் அந்த விடயங்களை நீங்கள் என்ன என்ன ஓ இப்போ நீங்கள் குறிப்பிட்ட விடயங்கள் எடுத்துக்கொண்ட இப்போ உண்மையிலே இப்போ இதில் ஒரு விடயத்தை நீங்கள் மிக தெளிவாக நாங்களும் சுட்டி காட்டும் ரெண்டா உண்மையிலே இப்போ இன்றைக்கு இந்த தோட்ட கம்பெனிகள் என்பது தோட்ட தொழிலாளர்களை பாதுகாக்க வந்தவர்கள் அல்ல என்பது நான் இதெல்லாம் இதுக்கு முன்பும் கூட பல தடவையில் இந்த மின்னல் நிகழ்ச்சியில் சுட்டி காட்டியிருக்கோம் இந்த தோட்ட கம்பெனிகள் என்பது தோட்ட தொழிலாளர்களில் இர தோட்ட தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய இரத்தத்தை உறிஞ்சுகின்ற அட்டைகளாக செயற்படுகின்றார்களை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது அதே நேரத்தில் இந்த தோட்ட கம்பெனிக்காரர்கள் மிக தெளிவான ஒரு விடயத்தை கையாண்டு இருக்கின்றார்கள் என்னவென்றால் அதாவது இவர்கள் தோட்டங்களில் இயங்குகின்ற தொழிற்சங்கங்கள் அரசியல் தலைவர்கள் விலைக்கு வாங்கியிருக்கின்ற வரலாறு அது இன்றைக்கு நேற்றுள்ள ரங்கா இப்போ இன்றைக்கு நமது வரலாறு முழுவதும் நாங்கள் தேடி பார்க்கின்ற பொழுது இந்த தோட்ட தொழிலாளர்களை அல்லது தொழிற்சங்கங்கள் அரசியல்வாதிகளை விலைக்கு வாங்கிய வரலாறு காணக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ அந்த விலைக்கு வாங்கியதன் காரணமாக இந்த தொழிற்சங்கங்கள் அல்லது இந்த இந்த அரசியல்வாதிகளை வாய் மூடி மௌனங்கள் ஆக்கிவிட்டு தாங்களுடைய செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கின்ற போக்கு காணக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ இந்த நிலைமையின் கீழே தான் தோல நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்குது உண்மையிலே இன்றைக்கு தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய இன்றைக்கு கடந்த காலத்தில் கூறுகின்ற பொழுது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போன்று விலை குறைகின்ற பொழுது விலை குறைகின்றது குறைகின்றது என்று கூறுகின்ற அதிகரிக்கின்ற பொழுது யாரும் பேசுகிறது இல்லை ஒன்று இன்றைக்கு விலை அதிகரிச்சிருக்குது வருமானம் கூடியிருக்குது என்ற நிலைமையில் மறுபுறத்தில் நாங்கள் தேடி பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலேயே இன்றைக்கு உற்பத்தி சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை முன் வச்சுக்கொண்டு காரணங்களை சொல்லணும் அப்போ அந்த உற்பத்தி என்கின்ற போது தான் நாங்கள் திரும்பி பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படியா இருந்தால் தோட்ட தொழிலால் கூடிய வரலாறு நாங்கள் திரும்பி பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்போ அந்த வரலாற்றினுள்ள இப்போ இந்த தேயினுடைய வரலாறையும் நாங்கள் திரும்பி பார்க்க ஜேவிபியில் ஆறு பேர் தான் பாலிமெல்ல இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த ஆறு பேர் இந்த ஸ்பீச்சையும் பார்க்குறதுக்கு இந்த நாடே எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கேன் சொல்லுங்க அவங்க தரவுகளை தரவுகளாக கொடுப்பார்கள் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறேன் சொன்னால் நான் இது சின்ன நான் வந்து சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட பத்து வடங்களாக சொல்லி வர்றோம் சாதாரண ஒரு தேத்தனி கடை வச்சுருக்கோம் ஒரு நாளைக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா லாபம் வந்தா வச்சிருப்பான் ஒரு லட்சம் ரூபா ஒரு நாளைக்கு நட்டம் வந்துனா என்ன செய்வான் என்ன செய்வான் சந்திரசேகரன் என்ன செய்வான் போயிடுவான் மூடிட்டு போயிடுவான் ஒரு அப்பம் விற்கிறவன் ஒவ்வொரு நாள் அப்பத்தை வாங்குறான் இல்லை இது சாதாரண உதாரணம் ஆனா இந்த தொழில தேட்ட கம்பெனி எவனாவது விற்கிறானா வித்துட்டு போறானா உதாரணத்தை பாருங்க மக்கூட்ஸ் விற்கிறாங்க எல்ஓஎல்சிக்கு எல்ஓஎல்சி விற்குது டம்ரோக்கு ஆனா அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில ப்ராஃபிட் வச்சு தான் விற்கிறாங்க எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பில்லியன்ஸ் மில்லியன்ஸ் அப்போ இப்படி நட்டத்தில் போகிறத மெக்கூட்ஸ்லேருந்து எல்ஓசி வாங்குறதுக்கு எல்ஓசி ஒரு வியாபார ஸ்தாபனம் லாபத்திட்ட வியாபாரம் என்ன முட்டாள்களா அந்த எல்ஓசி இவங்களுக்கு விற்கிறாங்க என்ன டம்ரோக்கு அதில் இன்னும் பில்லியன் ரூபாலா பில்லியன் மில்லியன் இல்லையா பில்லியன் ரூபா லாபத்தில் விற்கிறாங்க அப்போ நட்டத்தில் இயங்குற கம்பெனியில் பில்லியன் ரூபாக்க லாபம் வச்சு எப்படி ஒரு கு இந்த மூன்று வேடங்களுக்குள்ள நடந்த ஒரே ஒரு மாற்றத்தை சொல்கிறது இதை பற்றி ஏன் ஜேவிபி உதாரணமாக நீங்கள் கதைக்கிறீங்க ஏன் உங்களுடைய கட்சி தீவிரமாக பேசுவதில்லை நான் உங்களோட ஏற்கனவே கேட்டுருப்பாங்க பல இன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்று இலங்கையில் நடக்கின்ற போராட்டங்களை பார்க்கின்ற பொழுது சொல்லுவாங்க நாய்க்கு எங்கே கல்லடிச்சாலும் காலத்துக்கு மண்ட மாதிரி என்ன போராட்டம் நடந்தாலும் ஜேவிபி தலையெல்லாம் வந்து வி
சரியா அது ஆனால் ஏன் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலும் மலையகத்தில் பிரதானமாக இந்த விடயங்களை ஏன் நீங்கள் வழி கொண்டு தயங்குகிறீர்கள் இல்லை இல்லை ரங்க இப்போ உண்மையிலே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த பிரச்சனை சம்பந்தமாக இப்போ முன்பை விட நாங்கள் கூடுதலாக கவனத்தில் எடுத்துருக்கோம் முன்னை விட கூடுதலாக கவனத்தில் இல்லை நீங்கள் எடுக்கிறீங்க நீங்கள் எடுக்கிறீங்க நான் என்ன சொல்ல வாங்க சந்தோஷன் உங்களோட கட்சியாக இல்லை கட்சி அதாவது நீங்கள் எடுக்கிறீங்க நான் இல்லையானு சொல்ல இல்லை நீங்கள் பார்த்தா ஒரு நாள் கிளிநொச்சி நினைக்கிறீங்க ஒரு நாள் முல்லைத்தீர் நினைக்கிறீங்க ஒரு நாளைக்கு நுரையா நினைக்கிறீங்க அது இல்லை நான் கேட்குறேன் கட்சி ரீதியாக தரவுகளை வைத்து ஒரு போராட்டத்தை நடத்தி மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்ட ரயில்வே ஸ்டேஷன் என்று சொல்லினால ஜேபின்ற சொந்த ஸ்டேஷனான்னு சொல்லி பார்க்குற அளவுக்கு தான் இருக்குது அதாவது கிளம்பு புகிர்த நிலையமாக அது ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஜேபின் காரியாலயமான அளவுக்கு தான் ஒவ்வொரு நாளும் நிற்கிறீங்க அந்த ரீதியில் போராட்டம் நடக்கிற நீங்கள் ஏன் உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலையக மக்கள் தொடர்ந்து இங்க பாருங்க அங்கு சுரங்கம் தோண்ட போன இனத்தை சேர்ந்த ஒபாமா இன்னைக்கு இப்ப ஜனாதிபதியா வந்துட்டாரு அமெரிக்கால இன்றைக்கு வரைக்கும் இலங்கையில இவர்களை யார் என்ன தெரியுமா இலங்கை எங்க இருக்கு தெரியா ஆனா சிலோன் டி என்று சொன்னா எல்லாத்துக்கும் உலகத்துக்கே தெரியும் சிலோன தெரியாதவனுக்கு இலங்கை ஸ்ரீலங்காவை தெரியாதவனுக்கும் சிலோன் டி தெரியுதுண்டா தெங்கு ஏற்றுமதி என்று தான் நீங்க இறக்குமதி செய்யறாங்களா இன்னும் ஏற்றுமதி நாலாவது பெரிய நாடு ஏற்றுமதியில நாலாவது உலகத்துல நாலாவது இடத்தை இந்தியா கிடைச்சிருக்கா இலங்கைக்கு நாலாவது ஆனால் அந்த தோட் அந்த நாலாவது நாடாக இந்த இலங்கையை வைத்து கொண்டிருக்கிற சிலோன் டீ என்று சொல்லுகிற சரியா இன்றைக்கு இந்தியாவோட எல்லாத்துக்கும் இந்தியா வந்து இலங்கையில் கொண்டு வந்து டீயை கொண்டு பிளன் பண்ணி அனுப்புதுன்றா இலங்கை டீ என்ற தான் மரியாதை என்று சொல்லி சொல்கிறோம் அளவுக்கு இந்தியாவே முந்தி நிற்கிற ஒரு நிலைமையில் இருக்கின்ற இந்த தொழிலாளிகளை நாங்கள் தொடர்ந்து மின்னலிலே இருபது வருடங்களாக பேசி வருகிறோம் ஆனால் இந்த பிரச்சனை ஆனால் இதை இன்னொரு அடுத்த லெவலில் கொண்டு போகணும் சந்திரசேகர் கட்டாயம் கட்டாயம் நிச்சயமாக உண்மையிலே ரங்க இப்போ நீங்கள் சொல்வது போன்று மக்கள் விடுதலை முன்னணி என்ற வகையில் நான் மாத்திரமல்ல எங்கள் கட்சியில் எல்லாருமே இது சம்பந்தமான கூடுதலான கவனத்தில் எடுத்துருக்கிறோங்கிறது நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளணும் என்னென்ன இப்போ இதனால் இதில் கேட்குறேன்னு சொன்னால் ஒரு உங்களோட தலைமை துவத்திட்ட கதை கட்சியோட நானும் உங்களோட தலைவர் அனுபவசியான கூட நானும் போண்டா பேசுகிறேன் ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸை இந்த கூட்டொப்பந்தம் வருவதற்கு முன்பு முன்பு ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸை உங்களோட உங்களோட உறுப்பினரோட இருந்து இந்த விடயம் சம்பந்தமாக நீங்கள் மக்கள் மயப்படுத்த வட்டாங்க அப்படி கதைக்கிட்ட பொழுது பெரும்பான்மை இன மக்கள் மத்தியிலும் இந்த அநியாயம் இந்த அக்கிரமம் எவ்வளவு என்பதனை தோட்ட கம்பெனிகள் கூட தயங்கும் பயப்படும் அடைய ஜேவிபி இதில் கை வைத்திருக்கிறது என்ற ஒரு பயம் பெறும் சந்திரசரன் தொடர்ந்து கைத்து வருகிற மின்னலையே கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் பத்து வருஷமா நீங்கள் கைச்சி வாருங்க நான் இல்லை என்று சொல்ல இல்லை ஆனால் ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு போன்று சொன்னால் பல தரவுகள் இன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த தோட்ட கம்பெனிகள் லாபம் ஈட்டுகின்றன ஆனால் நட்டமாக காட்டுகின்றன அரசாங்க காணி எடுத்து திருத்தங்க எடுத்து அரசாங்கத்தின் சொந்தமான காணிகளை எடுத்து அவர்கள் ராஜாக்களாக இருக்கின்ற நிலைமைகள் இருக்கின்றன அடிபட்டு போட்டியிட்டு இந்த கொம்பெனிகளை வாங்க நட்டத்தில் இருக்கிற கொம்பெனி யாரா வாங்குவானா இன்னைக்கு ஏழாங்கா வாங்குறதுக்கு நாடு இல்லை ஏன் நட்டத்தில் இயங்குது நட்டத்தில் இயங்குது ஆனா தோட்ட கொம்பெனியை வித்தோன்னு மாறி மாறி அடிபட்டு வாங்குறாங்க மாற்றமான வேலைகள் மக்கள் விடுதலை முன்னணி அல்லது எங்களது தொழிற்சங்கமான அகில இலங்கை தோட்ட தொழிலாளர் சங்கம் முன்னெடுத்திருக்கின்றது அப்ப அந்த தொழிற்சங்க ரீதியான நடவடிக்கைகளுக்கு நேரடியா தொழிற்சங்கத்தினுடைய தலைவராக இருக்கின்ற லால் காந்த் அவர்களும் கூட நேரடியாக பங்கு பெற்றுகின்ற வேலைகளும் கூட இன்றைக்கு கூடுதலாக செயல்படும் அதே போன்று உங்களுக்கு கடந்த காலத்திலும் கூட நாங்கள் இந்த இதெல்லாத்தையும் ஒரு காரணமாக வச்சு தான் கடந்த காலத்தில் பாராளுமன்றத்திலையும் கூட தோழர் அன்றகுமார் சாநாயக்க அவர்கள் தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு கருத்தியலை உருவாக்குகின்ற ஒரு செயற்பாடையும் முன்னெடுத்திருக்கும் அப்போ இந்த செயற்பாடுகள் எல்லாத்தோடையும் நாங்கள் தேடி பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நீங்கள் முதல்ல கேட்ட கேள்வி ஒன்று இருக்குது கடந்த மூன்று வருடங்களாக இந்த நல்லாட்சி இந்த நல்லாட்சியின் கீழே என்ன நடக்குதுன்ற நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையில் இது இது உள்ளுக்கு தொழில் தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கின்றது அந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கையை 
நாசமாக்கியவர்கள் அல்லது இந்த நிலைமைக்கு தள்ளியவர்கள் யார் என்று நாங்கள் இனம் கண்டு கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்குது அப்போ அதை நாங்கள் இனம் கண்டு கொண்டு இருக்கிறோம் அப்போ இந்த இனம் கண்டு கொண்ட இந்த பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் நீங்கள் சொன்னது போன்ற மக்கள் மயப்படுத்த வேண்டிய காலகட்டம் வந்திருக்குது எதிர்வரும் காலங்களில் நீங்கள் முன்பை விட கடந்த காலத்தில் நாங்கள் முன்வைக்கின்ற ஆதாரங்களை விட கூடுதலான ஆதாரங்களோடு இந்த ஆதாரங்களோடு மக்கள் மத்தியில் போகிறதுக்கான வேலைகளை நாங்கள் முன்னெடுத்துருக்கிறோம் அது நாங்கள் கடந்த மாதம் ஜூலை மாதம் பதினஞ்சாம் திகதியில் இருந்து நாடு தலைவர் ரீதியாக நாங்கள் வேலைகள் செய்து கொண்டு போகிறோம் அது உள்ளுக்கு நாங்கள் இன்றைக்கு தோட்ட தொழிலாளர்களையும் இலக்கு வைத்து கொண்டு தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய பிரச்சனை அதாவது தேர்தல் காலத்தில் போன பிறகு ரங்க மக்கள் வந்து பச்சை கண்ணாடி நீல கண்ணாடி சிகப்பு கண்ணாடியில் பார்ப்பாங்க இப்போ இந்த காலத்தில் போனால் அப்படி ஒன்று இல்லை இன்றைய காலத்தில் போயிட்டு மக்களுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுகின்ற போது நிச்சயமாக நாங்கள் நினைக்கிறோம் முன்பை விட ஒரு மாற்றமான நிலைமைக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்போ அதனூடாக நிச்சயமாக நீங்கள் குறிப்பிடுவது போன்று எங்களோட கட்சியே முழு கட்சியே இந்த பிரச்சனை சம்பந்தமாக கூடுதலான கவனத்தை செலுத்தியிருக்குது எங்கிட்ட இந்த இந்த முறைப்பு எங்களோட மலையகத்தில் வாக்கு வங்கி எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட இது நாள் வரைக்கும் இருந்தது விட கூட அப்போ அதனால் இப்போ இன்றைக்கு ரெண்டு தமிழ் தோழர்களையும் நாங்கள் கூட பிரதேச சபைகளுக்கும் கூட அனுப்பி வச்சுருக்கிறோம் பதினாலு அப்படி இந்த இது எல்லாத்தையும் கவரத்தில் கொண்டு எதிர்வரும் காலங்களில் கூடுதலான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கிறதுக்கும் நீங்கள் சொல்லுவது போன்ற ஒரு தேசிய பிரச்சனையாக தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய தோட்ட தொழிலாளி அல்ல இது ஒரு தேசிய பிரச்சனையாக தேசிய பிரச்சனை தான் தேசிய வருமானத்தை தேசிய வருமானத்தை ஈட்டுற ஒரே ஒரு இது வந்து தையில கேட்கும்போது தேங்காயும் இல்ல அரிசியும் இல்ல ஆட தொழிற்சாலையும் இல்ல இல்ல ஆட தொழிற்சாலை எப்படி வருது எங்கேயாவது கெஞ்சி மண்டாடி பொருட்களுக்கு எல்லாமே திரும்பி போய் தேயிலை எடுத்துக்கொண்டா அப்படி ஒண்ணு இல்ல முழு வருமானம் அது மாத்திரம் இல்ல சந்திரசேகரன் என்ன செய்யறோம் ஜிஎஸ்பி பிளஸ் தான் எங்களையும் <laughs> 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 துறையும் சம்பளத்தை பற்றி சில விடயங்களை சொல்ல வேண்டும் என்ற இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் கூட்டு ஒப்பந்தத்திலே பங்கு பெற்றுகின்ற ஒரு அமைப்பு இது தோட்ட தொழிலாளர்களை பொறுத்தவரையில் வாழ்வாதார பிரச்சனை தோட்ட கம்பெனிகளை பொறுத்தவரையில் இது லாபம் ஈட்டும் பிரச்சனை அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில் அந்நிய செலாவணி பிரச்சனை தோட்ட கம்பெனிகள் நட்டத்தில் இயங்கு வகுகின்றன என்று சொல்லுகின்ற கூற்றை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக ஏற்றுக்கொள்வதோ அல்லது கம்பெனிகளின் கண்ணீர் கதையை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக கேட்டுக்கொண்டிருப்பதற்கு தயாராக இல்லை ஏனென்றால் வாழ்க்கை செலவு அதிகரிப்புக்கேற்ப தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளத்தை வழங்க வேண்டும் என்பதிலே இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசும் அதன் தலைவர் ஆர் முந்தனுமானும் உறுதியாக இருக்கிறார்கள் கடந்த சம்பள பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பித்த போது நாங்கள் சம்பளத்தை கேட்டபோது வெறுமனை ஐம்பது ரூபாய் சம்பளத்தை அதிகரிக்க போவதாக தோட்ட கம்பெனிகள் சொல்லுகிறார்கள் தோட்ட கம்பெனிகளை பொறுத்தவரையிலே தோட்ட தொழிலாளர்களின் பிரச்சனையிலே அவர்கள் அக்கறை செலுத்துவதாக இல்லை அவர்கள் எப்பொழுதுமே அவருடைய லாப நோக்கத்தை அடைந்து கொள்வதிலே முனைப்பாக இருக்கிறார்கள் இதிலே இந்த முறை நாங்கள் ஒரு புது விடயத்தை வைத்தோம் ரங்கா இந்த கம்பெனிகள் எப்பொழுதுமே இந்த தொழிற்சங்கங்களை பிரித்து தொழிற்சங்கங்களை மோத விட்டு தங்களுடைய லாப நோக்கத்தை அடைந்து கொள்ளும் நோக்கத்தை நிறைவேற்றி கொண்டே வந்திருக்கின்றன நாங்கள் ஒரு கருத்தை வைத்தோம் நாங்கள் எல்லாம் தோட்ட தொழிலாளர்கள் சார்பாக இயங்குகின்றவர்கள் அப்படி என்றால் நாங்கள் இந்த எங்களுடைய பொது எதிரி தோட்ட கம்பெனிகள் தான் இந்த கம்பெனிகளுக்கு எதிராக போராடுவதற்கு நாங்கள் அனைவருமே ஒன்று சேர வேண்டும் என்று நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இப்பொழுது கருத்துக்களை வெளியிட்டு வருகின்றோம் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஒருத்தர் சொல்லுகிறார் சம்பளத்தை ஏன் ஜனாதிபதி அவர்கள் பேசவில்லை அப்படி என்று ஒரு கருத்து வருகிறது இன்னொருத்தர் பாராளுமன்றத்திலே உள்ள ஒரு பாராளுமன்ற அங்கத்தவர் சொல்கிறார் இந்த முறை கூட்டு ஒப்பந்தத்தை ரகசியமாக செய்து கொள்வதை நாங்கள் சம்மதம் தெரிவிக்க மாட்டோம் என்று இன்னொரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சொல்கிறார் இப்பொழுதே அவர்கள் ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இதை அரசியல் ரீதியாக தொழிற்சங்க ரீதியாக லாபங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக கூட்டு ஒப்பந்தத்திலே பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் தொழிற்சங்கங்களின் மீது பழியை போட்டு ஒரு பிரிவை ஏற்படுத்துவதற்கு ஆரம்பித்து விட்டார்கள் 
ஆனால் இப்பொழுதும் ஏனைய தொழிற்சங்கள் அன்று இவர் சொல்கிறார் ஏனைய தொழிற்சங்கம் என்று சொல்கின்ற பொழுது இந்த தொழிற்சங்கங்கள் எல்லாம் தோட்ட தொழிலாளிக்காக உருவாக்கப்பட்டது ஆனா பார்த்த இறுதியிலே முதலாளிமார்களுக்கு உருவாக்கப்பட்ட மாதிரி தான் இந்த நடவடிக்கை இருக்கு ரங்கா அவர்களை போன கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் போது இது மிக தெளிவாக நடந்தது கூட்டு ஒப்பந்தத்துக்கு ஒரு பகுதியினர் பேச்சுவார்த்தை காரசாரமாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற போது இந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற தொழிற்சங்கங்களை விமர்சிப்பது தான் சில தொழிற்சங்கங்களின் வேலையாக இருந்ததை தவிர இந்த சம்பளம் கொடுக்க வேண்டிய கம்பெனிக்காரர்கள் எதிராக கை நீட்டுவதற்கோ அல்லது அவர்களுக்கு எதிராக அல்லது அவர்களை சம்பளம் கொடுக்க வைப்பதற்கு எவ்விதமான தூண்டுகோலையும் அவர்கள் செய்யவில்லை அதே வேலையை இப்பொழுதும் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ரங்கா அவர்களே இதை இந்த எங்களுடைய மக்கள் நன்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய பொது எதிரி கம்பெனிக்காரர்கள் இப்பொழுது ராமலிங்கம் அவர்கள் சொன்னது போல தோட்ட நிறுவனங்களை பொறுத்தவரையிலே அவர்கள் ஏற்றுமதி செய்கின்ற தேயிலைக்கு அப்படியே வருமானம் கிடைக்கிறது அதே நேரத்திலே அண்மை காலத்திலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் இலங்கையின் டொலர் விலை அதிகரித்திருக்கிறது கிட்டத்தட்ட கடந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்தை விட இந்த கூட்டு ஒப்பந்த காலத்தில் நாற்பத்தைந்து ரூபா ச டொலரின் விலை அதிகரித்திருக்கிறது அப் அப்பொழுது ஒரு கிலோ தேயிலை நாலு டொலருக்கு இல்லாத ஐந்து டொலருக்கு விற்பனை செய்வமாக இருந்தால் அப் ஐந்து டொலர் நாற்பது ரூபா படி இருநூறு ரூபா சும்மாவாக கிடைத்திருக்கிறது அவர்களுக்கு ஒரு அந்த இலங்கையின் டொலர் விலை அதிகரிப்பு காரணமாக தோட்ட கம்பெனிகள் அசாதாரணமாக கிடைக்கின்ற லாபம் இருநூறு ரூபா ஒரு கிலோ தேயிலைக்கு அப்பொழுது நாலு கிலோ தேயிலை ஒரு தொழிலாளி உற்பத்தி செய்வானாக இருந்தால் எண்ணூறு ரூபா எண்ணூறு ரூபா வருமானம் இந்த கம்பெனிகளுக்கு கிடைக்கிற டொலர் அதிகரிப்பின் காரணமாக அதே நேரத்தில் தேயிலை சாதாரணமாக ரஃபாக ஒரு தோட்ட தொழிலாளி பதினெட்டு கிலோ கொழுந்தெடுக்கணும் பதினெட்டு கிலோ எடுக்கணும் பதினெட்டு கிலோவில் எத்தனை கிலோ தேயிலை ஒரு நாலு கிலோ பச்சை கொழுந்துக்கு ஒரு கிலோ தேயிலை வருகிறது அப்போ பதினெட்டு கிலோ வந்து சொல்லக்க நாலரை கிலோ நாலரை கிலோ நாலரை கிலோ வருது அப்போ என்ன ஒரு தோட்ட தொழிலாளி ஒரு நாளைக்கு நாலரை கிலோ என்னக்கா ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு இருநூறு ரூபா ஏண்டா ஒரு நாளைக்கு அவன் நாலு ரெண்டு எட்டு எண்ணூறு ரூபா எண்ணூறு ரூபா ஒன்பது ஆயிரம் ரூபாய் கிட்ட ஆயிரம் ரூபா ஒரு நாளைக்கு அவன் மேலதிக வருமானம் கேட்ட சம்பளமே ஆயிரம் ரூபா டொலர் அதான் கொடுக்க இல்ல ஆனா உங்க கருத்தின்படி கனவு கனாஜ் உங்க கருத்தின்படி ஒரு தோட்ட தொழிலாளி போடுங்கிற பதினாட்டு பதினெட்டு கிலோ குழந்தில இவர்களுக்கு தேயிலை விலை அதிகரிப்பின் வாயிலாக கிடைக்கின்ற வருமானம் அதை விட மேலதிகமானது நான் நீங்கள் சொன்னது போல் நான் கேட்கிறேன் தோட்டங்கள் நட்டத்தில் இருக்கு இயங்குவதாக இருந்தால் நீங்கள் விட்டு விட்டு போங்க இவ்வளவு காலம் தொழிலாளர்கள் உங்களுடைய சம்பளத்துக்காக ஏங்கி கொண்டிருந்த நிலைமை இல்லாமல் செய்வதற்கு தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு அந்த காணிகளை ஒப்படையுங்கள் தேயிலை ஒப்படையுங்கள் நீங்கள் சொன்ன சம்பளம் அதாவது தோட்ட துரைமாரின் சம்பளம் ஏனைய பெரிய பெரிய உத்தியோகத்தின் சம்பளம் நீங்க நீங்களாக அவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற வருமானம் அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதற்கான சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே சொன்னீர்கள் என்னிடம் சொன்னீர்கள் அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை ரங்கா அவர்கள் கேட்டால் தமிழன் என்று பார்ப்பார்கள் திருகோணமலை துறைமுகத்தை யாராவது ஒரு சிங்களவர் வாங்கிவிட்டால் சிங்களம் என்று பார்ப்பார்கள் ஆனால் இந்தியாவும் சைனாவும் இலங்கையின் எந்த பகுதியை வாங்கினாலும் யாருமே அதற்கு வாய் திறக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்வார்கள் அதே போலத்தான் இந்த தோட்ட பிரஜைகள் என்று அவர்களை பார்ப்பதில்லை அதையும் மீறி அவர்கள் ஒரு தமிழர்கள் என்ற நோக்கத்தோடு தான் அந்த காணி ஒப்படைக்கப்படுவதில்லை இன்று காலி மாத்திரை பகுதியிலே சிறு தோட்ட உரிமையாளர்கள் தேயிலை காணிகள் பிரிக்கப்பட்டு சிறு தோட்ட உரிமையாளர்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் நிறைவான வருமானத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் வந்து பெரும்பான்மை இனத்தை சார்ந்தவர்களால் அவர்கள் காணி ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் மலையகத்திலே தோட்ட தொழிலாளர்கள் கைகளிலே அந்த காணி ஒப்படைப்பதிலே இவர்களுக்கு சிக்கல் இருக்கிறது இதுதான் ரங்கா இந்த நாட்டிலே இருக்கிறது இருக்கிறதா அல்லது விருப்பம் இல்லை விருப்பம் இல்லை இவர்களுக்கு இவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அதுதான் ஒரு சிக்கலும் இல்லை விருப்பம் இவர்கள் விருப்பம் இல்லாமல் செயற்படுகிறார்கள் தேயிலை காணிகளை பராமரிப்பதற்கு அந்த தொழிலாளர்கள் விருப்பம் இருக்கிறது வருமானம் சரியாக இருந்தால் இந்த எங்களுடைய தொழிலாளர்கள் கொழும்பை நோக்கி வந்து வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது 
யாழ்ப்பாணத்தை நோக்கி ஓட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நாட்டில் ஏனைய பிரதேசங்களில் போய் யாழ்ப்பாணத்தை நோடி ராதாகிருஷ்ணனை சொல்றீங்களா ராதாகிருஷ்ணன் சொல்றீங்களா மலையகத்திலே தொழில் வாய்ப்பு கல்வி சுகாதாரம் போக்குவரத்து எல்லா துறைகளும் இன்று மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதை ராமலிங்கம் சந்திரசேகர் அவர்களும் சுட்டி காட்டினார்கள் அவ்வாறான நிலைமை தான் காணப்படுகிறதே தவிர அந்த கட்ட கட்டப்படுகின்ற வீ சொல்ல கட்டுகிறேன் என்று சொல்லப்படுகின்ற வீடுகளும் கூட பூரணத்துவமான வீடுகள் அல்ல இன்று தோட்டங்கள் பூரம் கல்லூண்டப்படுகின்றது கல் நாட்டப்படுகின்றதை தவிர வீடு கட்டப்படவில்லை எல்லா தோட்டங்களிலும் கல் நாட்டப்படுகிறது எல்லா தோட்டங்களும் நான் ஐம்பது வீடு தரப்போகிறேன் அறுபது வீடு தரப்போகிறேன் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் இந்திய அரசாங்கம் வழங்கிய நாலாயிரம் வீட்டு திட்டத்தை ஆரம்பித்து நடத்துகிறார்கள் அதே நேரத்திலே மோடி அவர்கள் கடந்த வருடம் நோர் வீட்டிலே வந்து சொன்ன பத்தாயிரம் வீட்டு திட்டம் இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை வரப்போகின்றது என்று தான் சொல்கிறார்களே தவிர இன்னும் அதற்கான நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கவில்லை இந்திய அரசாங்கம் கொடுத்த நாலாயிரம் வீட்டுக்கு தான் இலங்கையில் அவர் அமைச்சு நடந்துகிட்டு இருக்கின்றதே தவிர அப்பொழுது இந்திய பிரதம மந்திரி அண்மையிலே ஒரு இதிலே ஸ்கைப்பிலே வந்து நான் சொன்னதை செய்கிறேன் என்றார் அப்பொழுது அந்த நாலாயிரம் வீடு தர போது மோடி அவர்கள் அந்த நாலாயிரம் வீடு தர நேரம் மோடி அவர்கள் ஜன பிரதம அந்த நேரம் அது வந்து இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் தலைவர் ஆறுமுகன் தொண்டமானவர்கள் சோனியா காந்தி அவர்கள் சந்தித்த போது அப்பொழுது ஸ்கைப்பிலே இலங்கையின் பிரதம மந்திரியும் இலங்கையின் அமைச்சர்கள் பிரதம மந்திரி ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் சோனியா காந்தி கொடுத்த வீட்டை ஸ்கைப்பிலே மோடி அவர்கள் சொல்வதை செய்வேன் செய்வதை சொல்வேன் நான் தந்த வீடுகளை பார்த்தீங்களா என்று மோடியில் <laughs> அவர் சொல்லி இருக்கிறார் இப்பொழுது அமைச்சரோடு கையொப்பம் கைச்சாத்திருக்க ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டிருக்கிறார் சொல்லி ஒரு வருடத்துக்கு பின் தான் ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டிருக்கிறது சொல்லி ஒரு வருடத்துக்கு பிறகு தான் ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டிருக்கிறது ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டு எத்தனை வருடங்களுக்கு பிறகு வீடு வரும் என்பது எங்களுக்கு உண்மையிலேயே தெரியாது ரங்கா அவர்களே ஆனால் இப்பொழுது மலையகத்திலே வீடமைப்பு என்று சொல்லப்படுகின்ற வீடுகள் எல்லாம் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் சோனியா காந்தி மூலமாக கொண்டு வந்த நாலாயிரம் வீடுகளுக்கான வேலைகள் தான் நடக்கின்றதை தவிர இப்பொழுது எங்களுடைய இந்திய பிரதம மந்திரி அவர்கள் சொல்லிய வீடுகளுக்கான வீட்டு பத்தாயிரம் வீட்டு வேலைகள் இதுவரையும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை அது ஒன்று ஆனால் இலங்கையிலே எங்களுடைய பிரதம மந்திரி அவர்கள் சொன்னார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நான் ஐம்பதாயிரம் சாராய போத்தல்கள் தரமாட்டேன் நான் ஐம்பதாயிரம் வீடுகளை தருவேன் என்று ஆனால் இலங்கையின் பட்ஜெட்டிலே அதாவது வரவு செலவு திட்டத்திலே ஒதுக்கப்பட்ட பணத்திலே எத்தனை வீடுகள் இதுவரையும் மலையகத்திலே ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தா இருக்கிறது என்றால் அது நூற்று கணக்கான வீடுகளாகத்தான் இருக்குமே தவிர ஆயிரக்கணக்கான வீடுகளை அது அடையவில்லை கணபதி கனகராஜ் அவர்களே ஐம்பதாயிரம் வீடுகள் என்று சொன்னால் சாதாரணமாக ஒரு வீட்டுக்கு குறைந்தபட்சம் இப்பொழுது சஜி பிரேமாசா கொடுக்கறவர்கள் பத்து லட்சம் ரூபா பார்த்தாலும் ஐம்பதாயிரம் வீட்டுக்கும் ஐம்பதாயிரம் மில்லியன் அதாவது ஒதுக்கி இருக்க வேண்டும் ஐந்து பில்லியன் ஐந்து பில்லியன் ஒதுக்கி இருக்க வேண்டும் இல்லை இல்லை ஐம்பது பில்லியன் ஒதுக்கி இருக்க வேண்டும் அந்த ஐம்பது பில்லியனை பிரதம மந்திரி சொல்லி மூணு நாலு வரவு செலவு திட்டம் வந்துட்டு இதுவரை நாலு வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒரு வருஷத்தில் பத்து பில்லியன் ஒதுக்கி இருந்தாலும் நான் இந்தக்கு மூ நாற்பதாயிரம் வீடு கட்டியிருக்கலாம் ஒதுக்கப்பட்டதா இல்லை ஒருத்தருக்கு ஒதுக்கப்படவில்லை நூறு நூற்றி ஐம்பது இருநூறு வீடு நீங்கள் சொன்னபடி ஐம்பதாயிரம் வீடுண்டா ஒரு வருஷத்தை சரி ஒரே அடியாக கட்டலை விடுங்களேன் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள கட்ட சொல்லு அப்படின்னா குறைஞ்சது பத்து பில்லியன் ஒரு மாத ஒரு வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கணும் ஒதுக்கப்பட்டதா இல்லை அப்பொழுது இது ஏன் மலைய கட்சிகள் பேசுவதில்லை நாங்கள் பேசுகிறோம் ரங்கா பல சந்தர்ப்பங்களில் பேசுகிறோம் ஆனால் பிரதம மந்திரி அனுமதிக்க பொய் சொன்னார்னு சொல்கிறீங்களா 
ஐம்பதாயிரம் வீடுகள் சாராய போத்தல்கள் தரமாட்டேன் ஐம்பதாயிரம் வீடுகள் கட்டி தருகிறேன் என்றால் இன்று ஐம்பதாயிரம் ரூ வீடுகளை அவர் கணக்கு காட்டட்டும் நான் அவர் சொல்வது உண்மை என்று ஒத்துக்கொள்கிறேன் அவரால் கணக்கு காட்ட முடியாது ஆனால் இளைஞர் ரணில் விக்ரமசிங்க மலைய மக்களுக்கு போய் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் அவர் உண்மை இல்லை அப்படி உண்மை இந்த அம்ப நேரம் வீட்டு திட்டத்தையும் தற்பொழுது வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒதுக்காத நிதியையும் கண்டு என்ன 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 நினைக்கின்றீங்க நிச்சயமாக ரங்க நீங்கள் கேட்டீங்க ஒரு கேள்வி ரணில் விக்ரமசிங்கே போய் சொன்னார்கள் உண்மையிலேயே ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய வாக்குகளை பெறுவதற்காக பொய் உரைத்தார் என்பதுதான் உண்மை ஏன் நான் இதை குறிப்பிடுகின்றேன் என்றால் ரங்க அவர்களே நமது நாட்டு வரலாறு முழுவதை நாங்கள் தேடி பார்க்கின்ற போது விஷயமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு நாங்கள் தேடி பார்க்கின்ற பொழுது தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய வாக்குகள் அனைத்தும் இந்த ஐக்கிய தேசிய கஸ் கட்சியின் வசமே இருந்தது அது மாத்திரமல்ல இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சி தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய வாக்குகளை பெற்றுக்கொண்டு தோட்ட தொழிலாளர்களை பூண்டோடு அளித்த வரலாறு தான் இருக்கின்றது ரங்காபுரங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆட்சி பீடத்துக்கு வந்த ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் அன்றைய அவருடைய மாமனாரான ஜி ஆர் ஜெயபதன் அவர்கள் எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தி ஒம்பது எண்பதாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் ரத்னபுர பலங்குட வெல்முதல் போன்ற நுவர்லியா போன்ற பிரதேசங்களில் இன வன்முறைகளை கட்டவிழ்த்து விட்டிருந்தார் அப்போ இவ்வாறான இன வன்முறைகளுக்கான மூல காரணத்தை நாங்கள் தேடி பார்க்கின்ற பொழுது வேறு எதுவும் அல்ல அதாவது இவர்களால் அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு முடியாதவர்களாக அதுபோல தான் இன்று இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சாம் ஆண்டு ஆட்சி பெடம் ஏறிய இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்ன கூறு கூறுகின்ற இந்த ரணில் விக்ரமசிங்கா மைத்ரிபால சிறிசேனாவினுடைய அரசாங்கம் என்பது இன்று அன்றாட அதாவது சாப்பிடுவதற்கு அதாவது மக்களுக்கு அன்றாட வாழ்க்கையை ஓட்டுவதற்கே கூட முடியாத நிலையில் நாட்டின் பொருளாதாரம் முற்று முழுதாக செயலிழந்து போயிட்டு வீழ்ந்து கிடைக்கின்றது இவ்வாறு வீழ்ந்து கிடைக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் இன்று நேற்றல்ல இவர் இது மாத்திரம் இல்லை இப்போ அதாவது நான் ஆட்சி பீடத்துக்கு வந்ததன் பிறகு பத்து லட்சம் இளைஞர் யுவதிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு தருகின்றேன் என்று கூறினார் பொய் வேறு எதுவுமே தேர்ந்து வாக்குகளை பெறுவதற்காக மக்களுக்கு பொய் கூறினார் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் குருநாகல் ஒக்ஸ்வோகன் கார் கம்பெனியை கொண்டு வருகிறேன் என்று குறிப்பிட்டார்கள் போயிட்டு அடிக்கல்லையும் நாட்டு பெரிய திறப்புலாயும் செய்ய போனார்கள் கடைசி நேரத்தில் ஒன்றும் இல்லை அப்படியாக அது உமையில் முன்னாள் ஸ்டேஷனராக இருந்த நொவல் செல்வநாயகம் அவர் வந்து நான் கடந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்திலே ஹெலிகாப்டர் ஊடாக ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்தில் இருக்கின்றவர்களை அங்குமிங்கும் கொண்டு வந்தவர் நினைச்சு அந்த அரசாங்கத்தில் அவர் வியாபாரம் முடிந்தது என்று பார்த்தால் அதே நோவல் செல்வநாயகம் தான் இந்த அரசாங்கத்திலே ஒக்சனை கொண்டு வாழ்ந்தார் அவர் கிளிநொச்சியிலே ஒல்வோ போடுறேன் சொல்லி கிளிநொச்சியில் உள்ள பல காணிகளை அரச காணிகளை தன்னுடைமையாக்கினார் நோவல் செல்வநாயகம் அந்த மக்கள் யுத்தத்தினால் கஷ்டப்படுகின்ற பொழுது கிளிநொச்சி பக்கமே சென்றாத இந்த தமிழ் மகன் நோவல் செல்வநாயகம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு யுத்தம் முடிந்த பின்பு அந்த ஆட்சி காலத்திலே பசில் ராஜபக்ஷ அவர்கூட எல்லாம் இணைந்து பல காணிகளை நான் ஒல்வோ கொண்டு வாரேன் என்று சொல்லி அங்கே ஒல்வோட டயர் கூட கொண்டு இல்லை பல காணிகளை தன்னகத்தை கொண்டார் தற்பொழுது அதே ஆள் தான் அதே ஒரே ஆள் ரணில் விக்ரமசிங்க அரசாங்கத்திலே ஒக்ஸகன் கொண்டு வார் என்று சொல்லி அப்படி ஒரு ஒக்ஸகனே கம்பெனியை சொல்வது எங்களுக்கு தெரியா அப்படி தெரியா இது வருது என்று கம்பெனிக்கு அப்போ அப்படியாப்பட்ட செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கின்ற போது ரங்க அவர்களே இந்த ஐம்பதாயிரம் வீட்டு கதையும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஐம்பதாயிரம் வீடுகள் என்பது இப்பொழுது நான் இந்த இடத்தில் சவால் விட்டு கூறுகின்ற ரணில் விக்ரம்சிங்க அவர்களே பிரதமர் அவர்களே இதை கவனத்தில் எடுங்கள் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் வீடுகளை கட்டித்தருவதாக வாக்குறுதி அளித்தீர்கள் அது மாத்திரமல்ல இப்பொழுது நாங்கள் ஐந்தாவது வரவு செலவு திட்டமும் வரப்போகின்றது உங்களுடைய வரவு செலவு திட்டம் நாங்காவது வரவு செலவு திட்டம் இந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குறைந்தது அதாவது ஐம்பதாயிரம் அல்ல ஒரு ஐம்பது வீடுகள் கட்டினீர்கள் என்று ஒரு நாள் கூட போதுமான இருக்கும் அதுவும் கூட கிடையாது அப்போ இந்த அரசாங்கத்தில் அங்கே வகித்து கொண்டிருக்கின்ற மலையக மக்களை பிரதிநிதி செய்கின்ற திகாம்பரம் அவர்கள் இருக்கின்றார் மறுபுறத்தில் இங்கு கொழும்பில் மனு கணேசன் அவர்கள் இருக்கின்றார் கண்டியில் நான் தான் வேலுப்பிள்ளை என்று கூறுகின்ற வேலுக்குமார் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அப்போ இவர்கள் எல்லோரும் கூறுகின்றார்கள் நாங்கள் மலையகத்தை மாற்றிவிட்டோம் என்று என்னடாப்பா மாத்தினீங்க என்று கேட்டு பார்த்தா ஒன்றும் கிடையாது உண்மையிலே வேதனையாக இருக்கின்றது 
இன்னமும் இனியும் இந்த மலையக மக்களோடு சித்து விளையாட்டுகள் விளையாடுவதை நிப்பாட்டிட்டு உண்மையிலேயே அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் ஏதாவது ஒரு ஒரு முக்கியமான பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு ஏதுவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று வினையாமாக நான் கேட்டுக்கொள்ற ஒன்று அது மாத்திரமல்ல இவர்கள் இந்த மலையக மக்களை பற்றி பேசுகின்ற அல்லது இந்த மனுகணிஷன் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி திகாம்பரத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி ஐயா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி இவர்கள் மாபெரும் வீரர்களை போன்று உறவாடி கொண்டு பேசுகின்ற போது இவர்கள் இப்பொழுது ஒவ்வொரு மாகாண சபையில் இருக்கின்றார்கள் உதாரணம் உங்களுக்கு தெரியும் நகர சபையில் இருக்கின்றார் நகர சபையில் கொழும்பு நகர சபையில் மனு கணேசன் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் பத்து பேர் என்னமோ இருக்கிறாங்க கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு இரண்டு மாதத்துக்கு முன்பு ரோசி சேனா நாயக்க அதாவது முதல்வர் அவருடைய மலசல கூடத்தை திருத்துவதற்கு ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் காசு ஒதுக்குறாங்க யாருடைய பணம் மக்களுடைய பணம் இந்த இந்த கொழும்பு நகரத்தில் இருக்கின்ற வரி பணம் அப்போ இந்த வரி பணத்தில் ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் அதாவது தா தன்னுடைய மலசல கூடத்தை தனது கக்கூச புனரமைப்பதற்கு ஒதுக்கப்படுமாக இருந்தால் அதற்கு எதிராக பேசுவதற்கு மனு கணிச்சுட்டு வாய் எங்கே போனுச்சு அந்த பத்து பேர் இருக்கிறாங்க என்ன பேசினார்கள் கிடையாது அது மாத்திரமல்ல ரங்க அவர்கள் ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும் மேல் மாகாண சபை இருக்கின்றது நூற்றி நாலு உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றார்கள் இப்போ அண்மையில் கொண்டு வர போகிறான் இப்போ கொண்டு பெல்ஜியத்திலேருந்து கொண்டு வர போகிறான் ஆறு லட்சத்து மாகாண சபை ஆர்டர் பண்ணுது ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தஞ்சு ரூபா நாப் நாற்பதாயிரம் ரூபா பெறுமதியான கதிரைகள் கொண்டு வரது அப்போ இப்பொழுது கதிரையா பிரச்சனை நான் அது பெல்ஜியத்திலேருந்து கொண்டு வர வேண்டுமா அப்போ அவ்வாறான தீர்மானங்கள் முன்மொழிகின்ற போது மனோகோன சண்டாக்கள் இருக்கிறாங்க வாய் மூடி மௌனிகளாக இருக்கிறாங்க மனோகோன சண்டாக்களும் அல்லது திகாம்பரண்டாக்கள் பதிலையிலும் இருக்கிறாங்க ஊவா மாகாணத்தில் இருக்கிறாங்க ஊவா மாகாணத்தில் கொண்டு வர போன பண்ணிக்கு ஊவாமா கஷ்டமான மக்கள் வாழ்கின்ற மக்கள் இலங்கையில் கூடுதலான கஷ்டத்தில் வாழ்கின்ற மக்கள் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபா செலவழித்து உல்லாச பயணம் செல்வதற்கு அல்லது சுற்றுலா செல்வதற்கு மாகாண சபைகளுக்கு பணம் ஒதுக்கப்படுகிறது பிறகு எங்கட கட்சியின் ச சமந்த வித்யா ரத்னம் தலையிட்டு தான் அது தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கு எங்கட கட்சியினுடைய தடுத்து சத்திரத்தின் கீழே தான் இன்றைக்கு இந்த இந்த சபைகளில் இந்த உண்மையை சரி வெளியில் கொண்டு வா உதாரணம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இப்போ இன்றைக்கு எல்லா பிரதேச சபைகளையும் பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் சம்பள மதிக்கிறது இப்போ இலங்கை கொழும்பு நகர சபையில் எடுத்துக்கொண்ட இது நாள் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாவாக இருந்தது இன்றைக்கு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு சம்பளம் அதிகரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது அப்போ நான் சொல்ல பாரு என்னன்னு கேட்டார் ரங்க அவர்களே அதாவது மக்களுடைய வரிமணத்தை கொள்ளையடிப்பதற்கு ஆதரவளிக்கின்ற இந்த மனு கணேசன் அல்லது இந்த திகாம்பரம் போன்ற கட்சிக்காரர்கள் தான் இன்றைக்கு மலையகத்தினுடைய தலைவர்களாக விடுவெள்ளிகளாக தோன்றி இருக்கின்றார்கள் பொய் புரட்டு மிக்கவர்கள் இவர்களால் முடியாது அதனால் நாங்கள் இலங்கையில் வாழ்கின்ற தோட்ட தொழிலாளர்களிடம் நாங்கள் கேட்கொள்வது என்னவென்றால் நாங்கள் கடந்த எழுபது வருடங்களாக இப்படி தான்மா நாங்கள் ஏமாந்திருக்கோம் இப்படி தான் மாறி மாறி இந்த ரெண்டு கட்சிகளுக்கு மாறி மாறி ஏமாந்திருக்கும் இப்படி தான் அங்கே இருக்கின்ற பல தொழிற்சங்கங்களுக்கு அது விஷேடமாக இன்றைக்கு நாங்கள் ஒன்றை மறந்து விடக்கூடாது இந்த நாட்டில் இன்றைக்கு இருக்கின்ற தொழிற்சங்கங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற மனோ கணேசன் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி திகாம்பரத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி ராதாகிருஷ்ணன் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அதே போன்று இதற்கு முன்பு இருந்த தொண்டமானை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி பெரிய ஆள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி இன்றைக்கு இருக்கின்ற ஆறுமுகம் தொண்டமான எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட உண்மையிலேயே இந்த மலேக மக்களுடைய நலன் கருதி மலேக மக்களுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்காக குறைந்தபட்சம் நாங்கள் சொல்கிறோம் நாங்கள் கேட்குற கேள்வி தான் ரங்க அவர்களே குறைந்தபட்சம் இந்த மலையக மக்களுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்துறதுக்கான ஏதாவது ஒரு பிளானிங் உண்டு வேலை திட்டம் உண்டு முன் வைத்திருக்கின்றார்கள் என்று தேடி பார்த்தா கிடையாது அப்படி ஒரு வேலை திட்டம் உண்டு அது எல்லா கட்சிக்கிட்டையும் கிடையாது அப்போ அதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போ அதனால் அதனால வேண்டி தான் ரங்க அவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு இந்த நாட்டினுடைய பிரச்சனைகள் எப்படி தீர்ப்பது என்று எழுத்து மூலமாக இன்றைக்கு மக்கள் விடுதலை முன்னணி நாட்டில் இருக்கின்ற சகல பிரச்சனைகளை இன்னும் கண்டு கொண்டு அதற்கான வேலை திட்டத்தையும் தயாரித்து கொண்டு இருக்கின்றது அந்த வேலை திட்டத்துடன் நிச்சயமாக தோட்ட தொழிலாளர் வேலை திட்டமும் உள்ளடக்க அதை பெருந்தோட்ட துறை சம்பந்தமாகவும் உள்ளடக்கப்பட இருக்கின்றது அப்போ அதன் மூலமாக நாங்கள் அது எதிர்வரும் ஜன பத் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜனவரி மாதத்துக்கு பிறகு மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு இருக்கிறோம் மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுத்து மக்கள் மத்தியில் போயிட்டு இந்த உண்மைகளை நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு இருக்கோம் அப்போ அதனால நாங்கள் மக்கள்கிட்ட கேட்டுக்கொள்கிறோம் தான் நாங்கள் எங்கிட்ட வினயமாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் தான்
இது நாள் வரைக்கும் கடந்த எழுபது ஆண்டுகளாக மாறி மாறி பச்சை நீளம் பச்சை நீளம் என்று நாங்கள் பகிர்ந்தது போதும் இவர்கள் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இன்றைக்கு நாசமாக்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாட்டையும் இந்த எழுபது வருடங்களாக நாங்கள் இவர்களை பரிச்சித்து பார்த்த நாங்கள் இனியும் பரிச்சித்து பார்ப்பதன் மூலமாக எங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்கப் போவதில்லை என்பது எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இவர்களை மீண்டும் ஆட்சி பீடத்துக்கு கொண்டு வருவதன் மூலமாக நாடும் நாட்டு மக்களும் நமது நாளைய தலைமுறையினரும் நாசமாக்கப்படுவார்களே தவிர வேறு எதுவும் நடக்கப் போவது அதனால் எதிர்கால எமது எதிர்காலத்தை நாசமாக்குகின்ற இந்த நாசமாக போன அரசியல்வாதிகளை மீண்டும் மீண்டும் கொண்டு வருவதற்கு நிறுத்தி நான் கேட்கணும் ஒரு தடவை எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு தடவை ஜேவிபியை டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கட்டு கேட்கும் ஜேவி சம்பந்தமாக இருக்கின்ற சந்தேகங்கள் பிரச்சனைகள் இருக்குமாக முன்பை விட முன் முன்னரை விட கூடுதலாக பேசுறதுக்கு கதைக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் உங்களுக்கு இருக்குது அது வடக்கா கிழக்கா தெற்கா மேற்கா மலேகம் அன்றுள்ள சகல பிரதேசங்களிலும் அதனால வேண்டி அப்போ அவகாரான ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி புதிய பாதையை நோக்கி அணித்திரள வேண்டும் அடியெடுத்து வைக்க வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் விஷேடமாக இந்த தோட்டத் தொழிலாளர் நான் கேட்டுக்கொண்டுருந்தாங்க இந்த வகையில் நமது மின்னணு கட்சிகளை நேரம் வந்துவிட்டது மீண்டும் ஒரு மின்னணு கட்சிகள் முறை சந்திப்போம் வணக்கம்